महाराज जी के श्री चरणों में कोटिशा नमन निवेदित करते हुए प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना ये जानने के लिए है कि सूर्य देव को अर्घ देने के पीछे क्या वैज्ञानिकता है सूर्य देव को अर्घ देने के पीछे क्या वैज्ञानिकता है नारायण नारायण सूर्य भगवान सबको जल देते हैं चांदो के उपनिषद के अनुसार सूर्य और चंद्र खाद्य पदार्थों के वनस्पतियों के अन्न के पोषक सिद्ध होते हैं यदि भगवान सूर्य और चंद्र ना हो तो हमारा आपका जीवन ही सिद्ध ना हो भगवत गीता के पंद्रहवें अध्याय में सोमो भूत द्वारा सात मका भगवान श्री कृष्ण का वचन है रसात्मक चंद्रमा के द्वार से औषधियों का मैं पोषण करता हूँ छंदों की उपनिषद में चंद्रमा ही नहीं अपित सूर्य भी अन्न प्रदायक सिद्ध है यज्ञात भवती पर जन्य श्रीमद भगवत गीता के तीसरे अध्याय के अनुसार यज्ञ से परजन्य सुवृष्टि की प्राप्ति होती है सुवृष्टि से अन्न की प्राप्ति होती है अन्न से जीवन में सप्त धातुओं की निष्पत्ति होती है छांदोक श्रुति के छठे अध्याय के अनुसार अन्न का जो सूक्ष्मतम भाग होता है उससे हमारा अंतकरण या मन भी परिपुष्ट होता है सविता को भी रसम भूमते एक साहित्यिक दार्शनिक वाक्य है सविता का अर्थ है सूर्य देव गो भी अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय के रस को आत्मसात करते हैं उसे शुद्ध परिष्कृत कर चक्रवृद्धि ब्याज से समय आने पर वर्षा लेते हैं जब कोई अधिकृत व्यक्ति विधिवत यज्ञ कुंड में आहुति प्रदान करता है तो अग्नि की ज्वाला को भगवान सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा आत्मसात कर लेते हैं आदित्य मुप्रतिष्ठति मैत्रायणी उपनिषद और मनुस्मृति के अनुसार फिर आदित्य या सूर्य ही अंत में वर्षा के स्रोत हैं ऐसे भगवान सूर्य जो जीवन के संरक्षक हैं प्रश्नोपनिषद के अनुसार हमारे प्राण के देवता भी सूर्य सिद्ध हैं आध्यात्मिक जगत में प्राण हमारा जीवन है लेकिन उसके अधिदैव सूर्य है समष्टि में भी पवन हमारा जीवन है उसके अधिदैव सूर्य है इस प्रकार से सूर्य के अवदान को समझकर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए पवित्र दशा में विधिवत मित्राय नमः प्रवय नमः ये सब जो भगवान सूर्य के पवित्र नाम हैं गीता प्रेस से प्रकाशित नित्य कर्म पूजा प्रकाश में इन चौदह नामों का उल्लेख भी किया गया है भगवान सूर्य को एक एक नाम से एक एक अंजुल जल देना चाहिए उससे भगवान सूर्य प्रबंधित होते हैं देवताओं को दिया हुआ अन्न जल चक्रवृद्धि ब्याज से 
दाता को ही प्राप्त होता है ते देवा भावयंत वह परस्परम भावयंत से यह परम वापस्य था गीता का तीसरा अध्याय इस राशि को व्यक्त करता है आपके प्रश्न को सुनकर एक स्मृति जगाई मैं दिल्ली में विद्यार्थी जीवन में था मन में एक विचित्र कुतूहल उत्पन्न हुआ कि बड़े भाई की कभी डांट पड़ जाती व्यवहार ऐसा था किसी को डांटने का अवसर ही नहीं मिलता था लेकिन बड़े की डांट मीठी होती है <laughs> तो मन में था कि कोई ऐसी हरकत करो कि बड़े भाई की डांट पड़ जाए लेकिन अवसर नहीं मिल रहा था उन्होंने एक दिन कहा कि भगवान सूर्य को जल देते हो या नहीं झूठ तो मैं बोलता नहीं था न बोलता हूँ लेकिन मैंने कहा सूर्य भगवान क्या प्यासे हैं कि मैं जल नहीं दूंगा तो प्यास के मारे कष्ट पाएंगे <laughs> ये नहीं कहा कि देता हूँ या नहीं देता हूँ डांट खाने की इच्छा थी तो उन्होंने कहा दिल्ली का पानी तुझे लग गया अब नास्तिक श्रोमण कहीं के सूर्य पर अनुग्रह करने के लिए जल मत दिया कर कृतज्ञता ज्ञापन के लिए जल दिया कर समझ गए तब मैंने कहा क्षमा कीजिए मैं स्नान के बाद संध्या तर्पण करता हूँ एक हजार नित्य गायत्री जपता हूँ मेरा ये नियम है जब से यज्ञों पवित्र हुआ प्रतिदिन एक हज़ार गायत्री मंत्र जपता हूँ तब उन्होंने कहा कि फिर डांटने का अवसर क्यों दिया <laughs> और रोने लग गए बहुत लाडला प्यारा था तो मैंने कहा कि डांट खाने की इच्छा थी जीवन में बड़े भाई की डांट याद रहे तो हमने कहा कि गायत्री मंत्र भी उन्होंने मुझे दिया था और उन्होंने सिखाया चक्षुर मित्र संध्या वंदन तो मैंने प्रश्न कर दिया कि मित्र शब्द का अर्थ क्या है उन्होंने कहा चक्षुर मित्र भगवान सूर्य जो हैं चक्षु के मित्र हैं अनुग्राहक हैं बड़े भाई का वचन सुनते ही उसी क्षण भाव हो गया कि सूर्य भगवान आदित्य मेरे सखा हैं मित्र हैं वो संबंध आज भी अकाट्य रूप से बना हुआ है मित्र तो मानता ही हो लेकिन कालांतर में भगवान सूर्य ने वह अनुग्रह किया कि मैं उन्हें गुरु भी मानता हूँ दिव्य गणित का विज्ञान और भी बहुत कुछ विज्ञान उन्होंने दिया तो मैंने एक संकेत किया कि कृतज्ञता ज्ञापन के लिए महाभारत वन पर की कथा है पांडव वन वन भटक रहे थे अन्न भी उनको सुलभ नहीं था लेकिन ऋषि मुनि उनको घेरे रहते थे ब्राह्मण वन में एक दिन युधिष्ठिर जी ने प्रार्थना की कि आप हमारे साथ न घूमें तो अच्छा है आपका अनुग्रह तो अपार है लेकिन हम क्षत्रिय हैं आप ब्राह्मणों को भोजन दिए बिना हम भोजन कर नहीं सकते हमारा दायित्व है लेकिन वनवास के कष्ट के कारण अत्यंत संतप्त हैं सहदेव सेवा करने में निपुण है लेकिन वनवास सिद्ध यातना के कारण वो भी दुर्बल हो गया है इतने कंद मूल का संचय कर पाना कठिन है जिससे आपको भी पहले निवेदित करके फिर बचा हुआ फल कंद मूल से वन करो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारी भिक्षा का दायित्व तुम पर नहीं हम स्वयं ही अपनी भिक्षा की व्यवस्था कर लेंगे बैठ जाओ अभिषेक वहीं बैठो अभिषेक नाम है क्या है जो भी नाम अभिषेक है ठीक है कई साल बाद नाम याद तुमने धर्म का त्याग नहीं किया धर्म के लिए कष्ट सहा है 
इस विपत्ति के क्षणों में हम ब्राह्मण तुम्हारा त्याग नहीं कर सकते तुम जब कष्ट पाओगे दुखी हो गए तो इतिहास आख्याई का धर्म ईश्वर अध्यात्म संबंधी ज्ञान विज्ञान देकर तो मैं संतुष्ट करूंगा इसीलिए तुम्हारे योगक्षेम की चिंता मत करो तब दुखी पांडवों ने प्रयास किया कि ब्राह्मण तो साथ छोड़ेंगे नहीं ऋषि मुनि एक से एक लोमस जी आदि मार्कंडे जी आदि लेकिन छात्र धर्म के अनुसार इन्हें भोजन दिए बिना स्वयं भोजन करना भी उचित नहीं तो धौम में ऋषि देखिए युधिष्ठिर आदि आठ आठ व्याकरण के विद्वान थे कृपाचार्य से उन्होंने विधिवत वेद वेदांगों का व्याकरण आदि का अध्ययन किया था आठ आठ व्याकरण के दिग्गज विद्वान थे ये सब उन्हें भी आवश्यकता पड़ी पुरोहित के गुरु के धौम ऋषि उनके साथ चलते थे धौम ऋषि से उन्होंने अपना कष्ट निवेदित किया धौम ऋषि ने उन्हें भगवान सूर्य की आराधना बताई 108 नाम महाभारत में धन की कमी किसी के पास हो तो 108 नाम जो महाभारत में दिए गए हैं उनके द्वारा सूर्य भगवान की उपासना करें तो धन की कमी नहीं रहती आदित्य से नमस्कार हम ये कुरबंत दिने दिने जन्मांतर शास्त्रेशु दारिद्र्यम नोप जायते कदाचित प्रारब्ध के योग से एक हजार भी जन्म भविष्य में लेना पड़े तो भी भगवान सूर्य को जो नमस्कार करता है विधिवत जल देता है वो गरीबी का दीनता का दरिद्रता का मुख नहीं देखता धौम ऋषि ने युधिष्ठिर जी को भगवान सूर्य की आराधना का उपदेश दिया भगवान सूर्य प्रमदित हुए एक पात्र दे दिया तांबे का और कहा कि यह जो पात्र है इसमें थोड़े भी कंद मूल आदि साग सब्जी तुम बनवाओगे इस पात्र में रखकर अगर परोसोगे तो वो बिल्कुल एक लाख व्यक्ति भी हो तो भी सामग्री क्षीण नहीं होगी कम नहीं होगी सबको पवा देना उसके बाद पांचों पांडव भी पाले उसके बाद में जो कुछ सामग्री बचे द्रौपदी पाले जब द्रौपदी पालेगी उसके बाद उस दिन उस अनाज उस पात्र में सामग्री नहीं रहेगी फिर दूसरे दिन जो कुछ सामग्री बना के उस पात्र में रख के परोसोगे अक्षय हो जाएगी तो भगवान सूर्य की कृपा से वो ताम्र पात्र प्राप्त हुआ पांडवों को जिसके प्रभाव से वे छात्र धर्म की रक्षा कर सके और इस मुनियों को भी तृप्त करने में समर्थ हो सके मैंने विस्तार पूर्वक आपके प्रश्न का उत्तर दिया